Ma kwanza kukutana na Naomi ilikuwa mwaka 2013. Nakumbuka ulikuwa mkutano mkubwa pale Biafra kwa mwaka 2013. Ah kwa mara ya kwanza rafiki yangu Ben akanitambulisha kwa Yusuf. Nakumbuka mpaka tarehe ilikuwa tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 2013. Na kiukweli tulipokutana mara ya kwanza tulikuwa tu kaka na mdogo wake. Naomi alikuwa anapenda kuniita kaka Yusuf. Na mimi in response nilikuwa napenda kumuita mdogo wangu. Na tunaanza kufahamiana kwa, kwa ufupi sana. Uh, nilipoingia mwaka 2014 ndipo naweza nikasema nilianza kujiingiza katika huduma uh, nikawa napatikana zaidi kanisani na ndipo tulipoanza kufahamiana kwa ukaribu zaidi. Uh, kimsingi Naomi alikuwa ni msichana wa kipekee sana kwa sababu uchangamfu wake kwangu mimi ulikuwa wa tofauti. Sasa zingine naweza nikawa sipo hata kwenye hali nzuri lakini najua nikifika kanisani alikuwa na namna fulani ya kunifanya mimi ni nisikie wa tofauti. Kwa hiyo tokea enzi za zamani kabla hata sijagundua kwamba nampenda Naomi. Tayari kuko kuna kitu kinachotuunganisha kwa pamoja. Ah hali iliendelea tukawa tunazidi kufahamiana. Um, hapo awali tulikuwa tu marafiki kwa muda mrefu sana, kwa muda mrefu kama miaka kadhaa hivi tulikuwa marafiki tukaanza kuwasiliana kwa simu kidogo kidogo ya ilikuwa sio sana lakini kwa sababu nilikuwa ni mtu ambaye sijamzoea kwa ilikuwa vigumu sana kumzoea kwa haraka haraka ya urafiki ukaendelea kwa muda muda sana nikamfahamu dada yake dada Esther na baadaye nikamfahamu mama yake kutokana na alikopo kanisani alikuwa anafanya huduma kwa nakutana na Mikesha sometimes kwenye huduma worshipers anakuja kwa hiyo ni mtu ambaye nilikuwa namchukulia ni kaka kabisa yani sikutegemea hata siku moja kama atakuja kuniambia kwamba Naomi I love you. Mwambia mara kwanza kwamba kuna sehemu itanibidi niende sikumwambia kiundani zaidi. Mwambia tu itanilazimu niende nikamalize masomo yangu. Naye nakumbuka na ilikuwa jioni siku hiyo tumetoka nyumbani. Naye alichukua kwa gumu kidogo. Hali ndio ilikuwa hali. Ya nilipoondoka mwaka 2014 baada ya kumwaga Naomi niliomba kwa Mungu. Naomba ni muhimu ni kwa Mungu kwamba amlinde. Amlinde. Nimwambia kitu kimoja Mungu kwamba kama kweli mimi nikienda kusoma nje mpaka nirudi na hisia zangu zikabaki vile vile kwa huyu msichana ambaye nimemkuta kwa mara kwanza basi nitamini kweli kwamba ni mtu ambaye Mungu amemchagua kwa ajili yangu mimi. Na ile ombi nilibaki nalo moyoni, sikumwambia mtu yote. Namkumbusha Mungu kwamba nikirudi na bado namwangalia msichana yule yule basi yule ndio atakuwa msichana ambaye Mungu amenichagulia. Nikaenda kusoma, siku zikawa zinapita, Naomi kiukweli alikuwa anajitahidi kunitafuta. Sijui alikuwa anapata wapi namna kuitafuta lakini alikuwa ananitafuta alikuwa ananitafuta kulikuwa hata mimi ninavyomtafuta yeye kutokana na sheria za chuo uh, nili walinitaarifu kwamba ningeweza kumaliza mapema zaidi ya ule muda ambao nilitakiwa kumaliza kwao nikamshukuru Mungu mwezi wa sita ndipo nilipofanya mtihani wangu wa mwisho na nilipoweka kalamu chini tu kesho yake nikapanda ndege kurudi Tanzania na namshukuru Mungu uh, mambo yote yalienda vizuri nimerudi nikamkuta Naomi bado yupo kanisani siku chaosha muda uh, mnamo mwezi mwishoni mwa mwezi wa sita baada ya kurudi nilimweleza Naomi aliyokuwa moyoni uh, na kumbuka ilikuwa jioni moja ambapo ambapo, ambapo nilimwambia Naomi siku alikuja kuniambia kitu kama hicho yani <laughs> sikutegemea sikutegemea ingawaje kadri tulikuwa tutindi kuwasiliana na mimi nikawa naanza ku I mean nikaanza kumpenda taratibu taratibu hivyo yani course kwa wakati anania propose <laughs> it was surprising <laughs> um yeah 
Hivyo yani Uh, nilimwambia kichwa kwa moyoni nilimwambia ni, 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 ombi ambalo niliomba kipindi naenda chuo nikamwambia kwamba nilimuomba Mungu kama angeweza kunirudisha na hisia zangu ziko pale pale kwa mwanamke huyu huyu mmoja basi huyo ndiye ambaye Mungu alimchagua ili mimi niweze kumoa na nicho nilimweleza hivyo naomi haku haku sita haku sita aka namshukuru Mungu alikuwa mwanamke mwelewa na akanikubalia na ndipo tulipoanzisha mchakato mzima wa mahusiano. Um, kuna sababu nyingi sana za nifanya ni mtende Yuso. Jambo la kwanza kabisa um, Yusuf anampenda Mungu kwa sababu nilimpata akiwa ameokoka hiyo ni sababu ya kwanza ambayo haikunipa mashaka kumkubalia hiso. Ya kingine ni mtu ambaye yani sio muongo, sio muongo. Kwa sababu alikuwa akiniambia kila kitu because amesoma wapi, wazazi wake, ana miaka mingapi, hakuwa mtu wa kudanganya danganya. Jambo nalonifanya mimi nivutiwe kwa Naomi kiukweli kila msichana ambaye nilikuwa nakutana naye baada ya kukutana na Naomi nilikuwa namlinganisha na Naomi na sijawahi kuona kiukweli msichana wa kufanana na Naomi ni msichana mmoja ambaye ame, amepata nafasi moyoni mwangu na mpaka kuamua kumoa ni jambo ambalo mimi mwenyewe sikutarajia kwamba siku moja mwaka 2019 ningekuwa nao lakini imefanyika hivi na mshukuru Mungu na niombi langu kwamba tuzidi ku, kuendelea mbele miaka vile vile nilikuwa nampenda kwa sababu na bado nampenda ni yuko very smart yuko smart hapa na hata kwenye appearance very smart kingine eh, kingine ni kwamba yani ule muonekano wake wa asasa nywele <laughs> Niko alipenda nywele zake ile style yake. Sasa alikuwa na nywele nyingi, yani punk. Kwa nilikuwa nikispat shida hata nikitaka kumtafuta na angalia nani ana punk. <laughs> ya, tuendea hivyo yani. Pia kupatikana na kumtafuta Mungu. Ni kitu ambacho nilikuwa ninao kwa muda mrefu kwamba mwenzi nitakayempata maishani awe mtu ana namna hiyo. Mtu mwenye bidii ya kumtumikia Mungu. Uh, chuma unoa chuma kwa hiyo nikikutana na mtu kama huyo tutaweza kusaidiana katika safari yetu ya kwenda mbinguni anaweza aka asipake makeup na bado akapendeza uh, na kuto kupaka pake makeup na bado anapendeza ni kitu ambacho mimi kinanivutia uh, sina maana mbaya kwa wanaopaka makeup lakini kwangu mimi nafikiri iko ni kitu ambacho kinanivutia kwa naomi zaidi Uh, uh, jambo la tatu Naomi ni mtu anejua kuimba anajua kuimba na ni kitu ambacho kwangu mimi uh, kimenifanya nimpende zaidi yani akiimba tayari moyo wangu naisikia kabisa una unamiminika na hata kama labda nilikuwa uh, kidogo hali labda kazi ngumu vitu kama hivyo nikimsikia anaimba kwangu mimi tayari ni kitu ambacho nakuta kinanituliza akili na ni sifa moja ambayo hata kama simwambiagi mara kwa mara lakini alafu vile vile na Yusuf ni mzuri jamani mzuri sana yani hata ukinikia watu elfu moja hapa nitamchagua yeye tu yani nilikuwa naona wengine wote sio wazuri lakini yeye alikuwa mzuri na bado ni mzuri sana sana kigine pia Yusuf ana ule moyo wa kujali wa kujali kujulia hali eh ani sio mtu tu wa kupuuzia puuzia vitu yani kiukweli kwa sababu hizo zote nilifanya nisisite kumpa jibu ah nipo niambia wazazi wangu kuhusu mpango wangu wa kuoa kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa ajili ya wazazi wangu na nawashukuru sana wazazi wangu kwa kunielewa kwa sababu mambo kama haya 
bila bila ule ushirikiano wa wazazi au watu wako karibu yanakuwa magumu lakini walichukua kwa mama mmoja kumbuka baba yangu ali ali ali, ali, ali kila moja kwa moja ningependa niwe lini na binti ni wa wapi na moja kwa moja mama akaonesha ushirikiano wakamuita Naomi nyumbani na hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa safari yetu jambo rahisi uh, kwa wazazi ambao sidhani kama walikuja kutegemea siku moja ningewahi kuoa lakini hata katika mazingira hayo bado hawakuonesha namna yote ya kusita na walichukulia ili jambo moyoni na moja kwa moja wakaanzisha uh, wakaanzisha mchakato wa kumfahamu binti kujua wazazi wake na kufuatilia tu uh, zile hatua awali za, za mambo ya halusi na ndoa kwa nawashukuru sana zaidi ya yote na kushukuru ndugu zangu wa karibu dangu wa kwanza Rebecca pamoja na shemeji yangu niko dangu Naomi hata Vero ambaye uh, alikuwa china kipendesho waliposikia kwamba nataka kuoa walikuwa moja kwa moja wanaanza kuniambia mategemeo yao alitafokuwa na kumbuka Rebecca alikuwa ananipigia simu mara kwa mara ananiambia nataka iwe hivi na hivi ni hali fulani ambayo ilinitia moyo na katika kipindi kizima tu cha kujiandaa na ndoa uh, wachungaji wangu pia niliwashirikisha uh, mchungaji Danshao mtu wa kwanza ambaye nilimshirikisha atombea pamoja na mchungaji kiongozi mchungaji Rogate Swai askofu Rogate Swai eh, walitombea wakatutia moyo na tokea kipindi hicho hatua za mwanzo zilikuwa kikweli rahisi kwangu mimi kwa sababu ya ushirikiano wa watu wote waliokuwa upande wangu kimaombi kiushauri hata kwa hali zao za uh, fedha kila mtu kikuwa ajihusisha hapo sijasahau kuwataja uh, kongamano zima la Kiondoni Revival Church yeah. baada ya hapo ikafika sasa ile hatua ya ku mwambia baba kama binti yake nimepata mchumba. hivyo uh, hivyo akaelewa kwa mpaka ikafikia hatua sasa ya Yusuf kuamua kuja nyumbani kujitambulisha kwa wazazi na hadi kutoa mahari ya process zikaanza zikaanza mpaka sasa hivi ya hapa hatua ya mwisho kabisa kuelekea kwenye funga ndoa mke wangu nitakupenda na pamoja na familia yetu nita nitainenda familia yetu tutakuwa na siku za furaha hata kama tutakuwa na siku zingine za uzuni lakini asubuhi kishafika bado tutakuwa na siku ya furaha na kama Mungu aishivyo tutafanikiwa tutafanikiwa kwa kusaidiana na tutazidi kumtumikia Mungu kwa juhudi zaidi na sasa hivi tuko wawili kwa nguvu itaongezeka zaidi na mwaidi kwamba nitampenda daima tamjali tamheshimu na nitakuwa naye bega kwa bega katika kila kitu I can offer you a warm embrace to make you feel my love When the evening shadows and the clouds appear and there's no one there to dry your tears I will hold you for a million years to make you feel my love I know you haven't made your mind up yet but I would never do you wrong I'm known it from the moment that we met no doubt in my mind where you belong 
I go hungry, I go black and blue. I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I can do. Kwa yote alitendea, you know, mchangu. Kwa kweli, mpaka kufika siku ya leo, ni mungu peke, tunaweza tukasema, tuwezeshi. Kwa hini, kwa tunajua ke, ni mungu kwa mba, kuna siku, natamani mwe na omi, lakini, mpaka kufika leo, live imefika. Jambo la kumshukuru mungu sana. Kwa kweli, sina maino ya kutosha. Pia, ndakua, nimekosa fadhili, kama nisipa wa shukuru wa zazi wangu. Ni watu wa kwa ambao ni waendea kwa karibu sana na mwanzo ni kabisa ni kawambia kwa mba Nina lengo la kumuwa ni mepata binti, binti frani wa kilugulu, binti mlembo, binti mzuri Na wenye waliipokea kwa mikono miwini kwa namna ambao siku tegemea Wakawa ni na ushirikiano wa ajabu sana katika hata kuwa talifu ndugu zangu wengine Kunitia moyo hata Mambo ambapo walikuwa ya meshikiliana sana, mambo mengi Wenye walikuwa watu ambao wamefanyika baraka kwa kwa hili Na washukuru sana, na washukuru sana wachubai na mungu wabaliki wote kwa mwenye na familia zeni Jambo lengine, mamba ni washukuru wa simamizi wetu Mr. and Mrs. Thomas Mushi Na washukuru sana Lafikizangu wa St. Mary's St. Mary's Tabata Mwaka F-28 Na shukuru sana kwa mba Walipo sikia jambo langu pia wakuka mbali wakaniambia Yusufu Tunataka meza nzima Na kwa kweli wame nisaidia sana katika mawazo Wame jichangisha Najua wengi wao bado ni wanafunzi Lakini wame jichangisha mbaka wame fika siku ya leo Mungu wabaliku sana Zaidi ya wete ni washukulu Kanisa langu pendwa Kinondoni Revival Church Kwa kuwa upande wangu katika kipindi kizima Mimi na mke wangu kwa kweli hatuna mengi ya kusema Mungu wa bariki sana Kila mmoja mmoja wenu Waze wa kanisa, mashemasi Wa udumu, kanisani Baka afande pale mlangoni Kina afande Dr. Charo Na wengineo na shukulu sana Kwa kututia moyo, kwa kutuombea, kwa kutushauli Kwa kutupa Shauli tofauti tofauti Mungu wa bariki mno Bila kwa sao D3 D3 Studios Behind the cameras Na shukuru sana mbao tumesaidiana pia Na kama kuna mtu wa nashuguli yote Nikipenda ni wa recommend D3 Ni watu flani wa amazing Labda kabla sije saa mtu wa mwisho kabisa Mba ni shukuru mki wangu mpendwa Mrs. Naomi Titus Sanga Kwa 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 kweli bila Naomi Leo hii laba kamati ambo inge kaliwa Ni kamati tu ya birthday yangu Lakini endo hamewezesha kwa mba mambo yote haya wezekane kwa kunikubalia kuwa mume waki na kukubali kuanza safari hii ya maisha pamoja. Mungu wabaliki sana kwa yote ambani memsau unisame na unezo kantumia meseji kunilaumu baada ya shuguli. Lakini mungu wakubaliki sana. Laba kama mke wangu analuza kusema. Mwengi ya misho ungea mpenzo wangu hapa. Mi ni washukuru wazazi wangu, baba na mama, Mr. and Mrs. Titus Mkongereze. Kwa kweli na wapenda sana. Na sikizia mba nita wamisi, takumisi baba, mama. Ni mshukuru pia kakangu Dixon, dadangu Esther, na mewake Kennedy, na familia yake kwa ujumla. Ni mshukuru pia kakangu Chungaji Samson na mke wake, kwa uja na mtoto wawo. Mungu wa bariki sana. Sina maeno mengi sana ya kusema. Najua tuwasha zoya, tukimaiza alusi, tutalita kushukulu kanisani. Lakini sisi kushukulu hapa. Kwa siku nyingine mkitona babale msidi mkasema kwa mba o, wale watu. Bila kuwasahau wanawake wa KRC, WWK, CAs kwa ujumla, praise team, mimi nikiwa kama kiongozi wao. Na shukuru sana tanku wakati wa engagement, zawadi zenu, mane, um, ushauri wenu, kwa kila kitu nipene kwa shukuru sana. Bila kusahau kwa ya yangu ya Victory Singers, mungu wa bariki sana sana. Bila kwa sahau wengine, lafiki zangu, Devota, Agnes, Rebecca, Anna. Tunapenda wageni, tunapenda kwa karibisha nyumbani kwetu, si mta madukani, kuni sana.